This program brought you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Boba Hero Shahoro Kai Wife, 15 Des. Let's get it started. 1. Utadan Ichiban Butaichi. Chimoto no Katakata ni Dining Ki no Yoh desu ne. Kekko Oki no Omise no Yoh desu ga, o hiru doki wa gyo retsu ga dekite mashita. Taberogu hyoko wa imaichi no Yoh da kedo, teatari shidai kei meshi tabizu.美味しい豚丼ですよ。さらっと醤油系のタレが甘すぎず、炭がほんのり香るかなり厚めの肉なんだけど、柔らかくて香ばしい。いいわね。ハゲハゲチェーンに対抗できそう。いい勝負するかも
お若い店主さんだったなお蕎麦屋さんって年配の方が多いよね勝手なイメージだけどね本日の第三昼食にチャレンジでございます第三はきつかったね食べ過ぎですはいしゃあないでしょう時間ずらして売り切れましたが一番怖いやつじゃんそうですそうなんです間違ってないですはいそれにしてもコシのあるお蕎麦だったなここは黒松内さんのそば粉を使ってるんだって若干麺が不揃いだったりはしたけどでもやりましたねはい大きなだるま3店舗制覇おめでとうありがとうございますただお蕎麦が好きであれこれ知識なんかはないけど北海道に3店舗しかない大きなだるまグループ絶対制覇したかったので来れてよかったです高橋邦博師匠ごちそうさまですさあでお次は本州の大きなだるまグループだね何軒あるんだろうパリを入れるとちょうど40軒でございますよ40軒北海道広しといえでもこんなダイナミックな景色はなかなかありませんね素晴らしい光景が見れるとです残念ながら曇り模様でしたが晴れていると眺めも道中のパノラマも最高なのでありますハンバーガーは普通に美味しいですよね下手なご当地バーガーより美味しいバーガーだねフレッシュでバンズバンズの焼け具合からちゃんとしてますはいハンバーガーでーすって感じではありませんシェフが魂を込めて作ったハンバーガーって感じがしますお腹が空いてたら食べるのもよしでもメインはパノラマビューですねここはこの界隈に来たら寄るべきスポットね6タパンヤキトバチ廃校になった小学校を有効利用レストラン楽しいですねこれ、うん、思い出の校舎にご飯食べに来るってなんかいいねこちらはハンバーグが人気のレストランご飯やパンは別にオーダーってことになるんだけど100円なのめっちゃ安いじゃんかうん逆にノン炭水化物はには嬉しい価格設定なのかもねそっかそう言われてみればそうねハンバーグは鉄板熱々で登場ふっくら順調は系の美味しいやつです結構ね煙がすんごいんですよ全身ハンバーグ臭になるのを覚悟してくださいジンギスカン食べた時みたいになってたねはいファミリーやゴルフおじさままで大人気のトバチさんなんとパンは道の駅上士幌に入ってるバッポ大好きトカトカさんのだったよおおそりゃええですねでもハンバーグはご飯派なんだよね7道の駅上士幌旅系ユーチューバーにとって最高の道の駅ね広大な敷地に近代的施設インテナントはレストランベーカリーやデザート屋さんお土産やアウトドアグッズなんかも売られてますキャンピングカー専用駐車場やドッグランフリー w i f i カフェテリアのカウンターにはなんとフリーコンセントまで装備されてるんですねねえカウンターで編集してる人いたよね多分 YouTuber? これは至れり尽くせりパクセリの道の駅ですね<笑>パンが美味しいのよね去年から一目置いてたせめてくれるパン屋さんはいカトカトのパンいいですねカトパンカレーパンは史上最強ですねプチパンケーキみたいなスイーツも美味しいよ併設レストランでは8時から朝食もサーブされますいつも話してるのよね車中泊タバーめっちゃ増えてて道の駅は夜から朝にかけて大混雑なのにほとんどの道の駅は昼間しか営業してないからねそう朝食は画期的だよね、うん、あと寝酒バーがあったら最高なのにねなあそれ楽しそう近くには町営の激安温泉もありもちろんサウナと水風呂もキンキンケロンパほんとかゆいところにうなこうわの道の駅よねマジすげえ道の駅だ北海道一かなこれあとコンビニがあったら完璧ねああそうだねアンセンインフォメーションニューヨーク上士幌の道の駅から車で数分素晴らしい温泉施設ふれあいプラザがあります町営のこの施設利用料がなんと300円なんです今時300円で入れちゃうなんて嬉しすぎます毎日来ちゃうよねこりゃ<笑>下手すりゃ夏場1日2回のやつですねはいサウナ水風呂完備侮るなカレー下手なスーパー銭湯より豪華ですよ帯広市内ならひまわり温泉がいいねああロウリュウありっていうのがポイント高いまみこさすが北海道露天風呂の塀の上をリスが走ってたよ女湯には菅井金さんがいた気がするえ
<笑>高井まみこって55歳なのおにゃんこだったのに8 Bobby Hero Hanada のれんがしまわれ本日は終了しましたの看板がーええー、だってラストオーダー時間前だったじゃんかでもお腹からお母さんが出てきてお一人なら大丈夫ですよってよかったー大抵断られるよね所定のラストオーダーの時間前でも問答無用な場合が多いですよね人気店だと特にね見た目普通の民家なのも驚いたねここ中に入ると木目調に白い壁おしゃれお蕎麦屋さんなんかカフェみたいだね人気のお蕎麦屋さんって蕎麦の量もお上品な感じだけどこちらは多めでしたね男性にはちょっと足りないのかなおじさんはちょうど良さそうだな案外小食だからねお蕎麦は細めで締まってて私好み漬け汁がちょっとストロング小林だったかなあら残念大好きな蕎麦湯はどうだったのかな蕎麦湯はとろっとパーフェクト系 for me でございます気がついたら会員しちゃってましたお蕎麦湯会員するのはクリーンぐらいだねきっとはい何か問題でも9 Community Cafe Familia. 通りすがりに見つけたグルテンフリーマフィンが食べられる意識高い系カフェこのしっかりガトーショコラ好きおじさんはバニラマフィン派だねどれも米粉って言われないと分かんないよね全然分かんない米粉スイーツまだまだ探さねばだね私も作ってみようかなバイクが飾ってあったりモデルガンが飾ってあったりかと思えばイーロン・マスクやエビ型宇宙人の本があったり面白いねここ<笑>意識高い系だからきっと猫顔は知ってるんじゃないかもね10プロミノラム帯広のパン屋さんすんごいですさすが小麦王国ですねパンはやめようと思ってるんですがこれじゃやめられません楽しいラインナップのお店がたくさんねくるみのランプ麦音とトカトカの三本柱ローテで今シーズンは戦おうと思います紛らわしいから野球みたいに言わないでよもぎあんパンかわいすぎるパンの見た目が楽しいパン屋さんだよねショコラオレンジの乗ったパンパンオショコラ、うん、ドストライクど真ん中の石田ゆり子パンだね作っててくれてありがとうそれを言うならくるみとチョコチップのビスキーブレッドこれとストライクど真ん中ブラピパンよコーンフレークのせたまま焼いたパンなんか見たことある斬新すぎるかっこよすぎ焼いてんのパンだけに帯広はケーキ屋さんもすんごいですさすが小麦王国ですねケーキはやめようと思ってるんですがこれじゃやめられません値段が驚きよね半額とまではいかないけど近いものがあるよね安いのに美味しいスイーツたちあまりにも安いので2個ずつ天気のいい外でいただきましたケーキたちもビューティフルだったけど店員さんも美人だったよねあそう俺は他の女性には眼中に俺は他の女性は眼中にないかあらそう僕は他の女性には眼中にないあらそう僕は他の女性は眼中にないからね嘘をしちゃいそんなにいい間違えてるくせに広大な河川敷でダイナミックに打ちましょうバンカーアプローチ練習場パッティンググリーンもありますよ中心部から10分程度と寄りやすいのがいいよね東京の人が見たらひっくり返るボールの値段北海道にゴルフしに来たらええよね平日なら5、6000円くらいでたくさんゴルフ場ありますよどう私と勝負する持ちハンデはもらうわよ12カリーショップジャングル1帯広でカレーといえばインディアンよねもちろんインディアンはもう65回ぐらい食べてるけど街中店店長のあのキレッキレの動きが大好きでさあ最近はどうなのかしら10年前はすごかったよねキレッキレで見てるだけで楽しい気分にさせてくれたよねうんあのリズミカルな動きマニュアル化してほしかったここはお初よねそうそう前からあるのかなかなりチェーン店的な設備に驚きつつカツカレーなんとここ550円です、うん、逆になんか不安になる金額だよねうん期待に胸を膨らませつつニュースプでございますいや美味しいカレーでしたねお昼に住んでたらインディアンよりこっちかな残念ながらカツはラード揚げではなかったけれどもこれ好きなタイプのカレーですあなた店に入った瞬間に言うわよねお
。ラード揚げってあれなんで。匂いさ、揚げ油の匂いでラードかどうかはわかるんよ。それがいまいちわかんないのよね。あった犬なの。サーチン。ルキャンチー。完全なる住宅街にございます。こちらのカフェレストラン。こんなとこにあんのってね、本当か、グーグルに二度聞きしましたよ。隠れ家感満載のこちら、かなりシャレオツな女子率高いカフェでした。しかもここおじさんが喜んじゃう、カウンターにコンセント完備だよ。これはかなりポイント高いね。編集しちゃおっかな。それは貧粛だと思う。はい。キャンティー人気ナンバーワンはなんて言ったってチンズ<笑><笑>チンズハンバーグでった<笑>どこから来たんだおめ<笑>はいキャンティー人気ナンバーワンはなんて言ったってチーズハンバーグキョンキョン<笑>これは人気なのも納得ですなんと桜チップでスモークされながらの登場あのガラスのカポって蓋されてはあ、そういうことねなるほどこれ珍しいねね思わず声出ちゃったのうっておっさんみたいに<笑>そうおっつってほんのり香る桜スモーキーが独特の風味でチーズをコーティングこれいけるこれは絶対デートの女子キュンキュン系いけるフォーチーントンビー完全なる住宅街の住宅改造型のお店あまりにも住宅加減に驚きが隠せませんほんとただいまーって感じ玄関開けたら5分で豚丼でございます靴まで脱ぐ感じなんだほんと家だねここはお肉を一度焼いてからさらにタレにつけて二度焼き製法ほううなぎ屋方式だねうんタレはおばあちゃんの味を引き継いでるんだってへえ結構濃いめの感じ見た目濃そうに見えるけどこれが濃ゆくないんですしょっぱすぎないのが嬉しいご飯が進むくんですほほうどうですかランキングの方はうーんベスト3には入るかなおーっときましたベスト3マジ豚丼世代交代だね行列の名店もいいけど美味しいのいっぱいある15ジンギスカン北海道帯広のジンギスカン屋さんもすんごいんですよね、はい、札幌が忘れかけていたジンギスカンを思い出させてくれますねスピード感がいいよね20分いたかいないかみたいなそれは我々がせっかチングなのでは<笑>繁盛店は絶対に超強火よねどんなに煙食っても美味しさ優先ここの黙々加減もなかなかよねでもやっぱり強火が美味しいはいそれ大事肉は火加減が大事ですどんなにいい肉でもね火力が弱いと美味しさ半減肉に失礼ってもんさお腹いっぱい食べて2人で 2,000 円以下これってもう札幌にはない文化ね間違いない昼飯神器屋って感覚が札幌あんまりないかもね帯広はむしろ昼食しかやってない人店多いかもだねうんまあジンギスカンはいつ何時食べても美味しいけどね間違いないジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイクシュロネムロカイワイデスオタノシミニ See you soon 高校生の時に、ね、はい洋式弁当友達が、うん、遊びに来たうちに大きい方がしたいと友達がトイレに入ったんだよね、うん、で俺いたずら好きなんで、うんあのまあ自分家だからトイレの鍵とか開け方知ってっから、うんうん、こうちょうどこう出かかってる<笑><笑>いいところで開けてやれと、うん、いたずらをでね、うん、あの当時にしてはね<笑>うちは進んでてマンション住まいだったんで洋式便所だったんですよ、うん、ウォシュレットなんてもちろん全然ない時代だけど、うん、ほんでそろそろだなっていうところを見計らってガチャッこう開けたわけ<笑>で洋式便所で座ってると思うから下に目線をやるでしょ、うん、でっっていう感じで、うん、そしたらいないんだよ<笑><笑>えっと思って上見たら<笑>洋式便所の上にしゃがんで「やめれ!」って恥ずかしそうに奥さんへんでいる<笑>がいたっていう<笑><笑>すげえ恥ずかしそうな顔してそんな彼はもうあアメリカ暮らし40年ぐらいになりますね
元気かなもうさすがに<笑>様式便所の上にしゃがんで知ってるわけじゃないと思うけど<笑>そうだね今もそうだったよ面白いな